强壮，你可算回来了。今天是我们结婚三周年纪念日，你常常看我亲手做的。梁之彤，我们离婚吧。强壮，非离不可。是，我会给你五亿和一套海景别墅作为补偿。这是离婚协议书，没有问题，你就签字吧。我听说，林静月要回来了，你是要给他投位置？随你怎么想。傅成成，原来我们在一起这么多年，我居然还是比不上你的小三。好歹做了三年夫妻，既然要散场。那就陪我喝杯酒吧。梁志东，也居然在酒里做了手脚。傅成舟，我伺候了你三年，现在换你伺候伺候我了。傅成舟，枉我跟了你三年，你的技术也不过如此嘛。有空还是多练练吧，这两块钱就当是你昨晚伺候我的小费了。杨志彤呢？把他给我抓回来！副总，夫人消失了，我们牵动所有人去找寻他的下落，还是还是找不到。杨志彤，你逃不掉记住妈妈跟你说的，不要跟陌生人说话。嗯，你们太招眼了，不用跟着了。傅成舟，我不就是转走了你们账户五十亿吗？至于吗？追着我查，那我只能躲到你的眼皮底下了。毕竟最危险的地方就是最安全的地方。叔叔，你好漂亮啊！这些你长得也很好看呀、啊。怎么我见不到？还有种莫名的熟悉感。傅长洲，他怎么会在这儿？宣宝怎么跟他在一起？长洲，恭喜你海外收购项目顺利完成。哈哈，你不是说想爸爸了吗？他跟爸爸问个好，涵涵还是不愿意说话吗？涵涵，爸爸最近都不出差了，就只能陪你玩，好吗？傅成舟，原来这就是你当初要跟我离婚的原因。如果当年我的儿子没死。
可能也是这么大。不是，你让我看看孩子，把我孩子抱过来。梁小姐，你生的是个死胎。这位小姐，你把自己包裹的这么严实，是有什么见不得人的吗？你这么盯着我儿子做什么？不会是想拐卖他吧？程舟，我觉得这个女人不对劲，要不然咱们报警吧。我奶奶才不是的，这都是潮流，你们不懂。哎，意外，都是意外。刚刚我不是故意的，不好意思。站住。孩子的父亲啊！你说那个人渣，他他早就跟着小三跑了，家里就三餐吃腻了，外面的屎都是香的。为了小三抛弃妻子，怎么会有这样的男人？等了这么久了，这种怎么还遇到？不会路上出什么意外了吧？知道了，哟，这不是我小宝贝吗？有没有小干爹？真乖，哎，亲干爹一口，快点。嗯，走，真的辛苦了。那个背影怎么有点眼熟？今晚生活酒店会有场拍卖会，两老爷子生前的班子也在这里。石头，你尽管在家，剩下的交给我。雪雁，我一定会把你的班纸给带回来。今天不早了，走了。姐，顾总，这是盛辉酒店拍卖会的邀请函，据说今晚梁老爷子的班纸也会出现在这。梁老爷子的班纸，梁志彤，我就不信你还是不出席。他在下午查到了，夫人的下午还没有查到，但是。当初窃取集团五十亿的老配属下，据说他今晚也会出现在拍卖会。少我不想做这么久，是时候让他付出代价了梁之腾，你既然都消失了六年，为什么不能消失的再久一点？你为什么还要回来和我抢成舟？六年，你终于出现了。成舟，那不是之腾姐姐吗？这么多年，她终于出现了。她没事真是太好了。你也不用担心了。消失六年，现在打算回来求饶了？六年没见，这傅成舟的嘴怎么还是这么贱？这位先生，我没见过。你怕不是认错人了？周少，别，别碰那儿！梁志腾的肩头有个痕如果你不是他，敢让我碰你的肩？你是不是脑子不好？当众随意扯下吴文琪的肩带，这就是堂堂富氏集团继承人吗？他是你未婚妻，麻烦自己。
程程，志同姐姐应该不是故意不跟你相认的，她应该是有什么苦衷，你别生气啊。涵涵又在闹了，我先回去看看。静月，这么重？说什么呢？涵涵是傅家的骨肉，为了你，为了傅家，不行。我妈妈才不像你那么坏，她应该跟话里一样温柔。你撕了我妈妈，你赔。天之长的小孩，你没事吧？刚刚那个女人是你妈妈吗？她对你好凶啊！天底下怎么会有这么坏的妈妈？连自己的小孩都不爱。你不要难过，我把我妈妈让给你吧。我妈妈特别好，会给我做各种好吃的，还会给我讲故事，和我睡觉，而且还超级好看。那以后我就是你姐姐了，坏女人欺负你，看你姐姐，给她一个教训。欺负小孩的臭女人，弟弟，跟我一起丢她。哟，这什么味儿啊？好臭啊！谁这么缺德跟放屁呀、啊？好香，好像是从林小姐身上散发的。这是什么东西啊？谁弄的什么东西恶搞我？咱们是轩轩这个小祖宗，要是被傅成忠发现，可就完了。好臭啊！你这是多少天没洗？世上这味真大，我都要哕了。不过你刚刚上蹿下跳的样子挺好看的，就像峨眉山上的红。郑州，我出去一下。回座吧，各位。志同姐姐，没想到六年过去了，你还是这么幼稚，以为靠那点小把戏就能挽住成真的心。六年了，他早就把你忘了。啊！我听不懂你在说什么。杨志鹏，别给脸不要脸。我是的，你又没资格。林小姐，我劝你还是安分守己。惹我，对你没有好处。杨、啊、志鹏。你以为程州就有多爱你吗？六年前他为什么和你离婚？就是因为我怀孕了。是吗？既然林小姐这么有法，那要不然试试看，他会不会在？恼羞成怒要杀人了！救命啊！救命啊！林小姐疯了，要杀人！怎样
，林老师。有事，我可太有事了。西川哥哥，这个女人疯了，她要杀我，咱们要不要报警把她抓到精神病院啊？这人家的魂。都差点被他吓飞了，春春，你别信，他他故意的，他污蔑我，并没有，春春，我知道了，你先去换身衣服，拍卖会马上开始了。欢迎大家参加圣辉酒店的拍卖会。首先给大家带来的是唐朝的玉佩，质地细腻，起拍价一百万，一百二十万，一百五十万，一百五十万一次，一百五十万两次，一百五十万三次。恭喜林小姐拍得玉佩。这幅画可是齐白石所画，起拍价五百万，六百万。梁振豪，你不该毁。我不该和我抢，林小姐真是好生阔绰，让人好生害怕。你就让让我吧，让让我呗。手里没拍个东西，怪尴尬的。诸位，这个青花瓷起拍价一千万，大家可以竞拍。我出三千万。林小姐，这青花瓷就归我了，你就歇着吧。这三千万砍得这么高，你们说林小姐还会再跟吗？这林小姐可是副总的心上人，富家又不差钱，肯定会一掷千金，博美一笑。我出五千万，八千万，跟吗？静月，八千万，不太值得。程程，我想拍这花瓶，是因为我以前有个相似的。我很喜欢，我不是为了和别人争什么。如果你不喜欢我这样，那我就不拍了。你喜欢就好。一个亿。果然，婊子配狗，祝你们天长地久。一个亿一次，一个亿两次，一个亿三次。恭喜林小姐拍得青花瓷。梁小姐。怎么一件拍品都没拍啊？是没有喜欢的吗？是啊，这些东西啊，都是我婚期所捐赠的。感谢林小姐，这么伤。我替山区儿童，谢谢林小姐。梁志彤，爷爷，我一定会把你的扳指给带回来。梁老爷子的扳指。梁志彤，你越是想要得到的，我就越是要抢走，让你的期待命。志彤，你放心，我一定帮你拍下梁爷的扳指，你只管交价。是的，交给我。那年杏花微雨，我就知道你这个兄弟。走的。程中，你哥哥以前送过我一个戒指，和这个长一样。我很喜欢，要不我们把它拍下来，就当留个念想。好，诸位，这枚玉扳指可是京都长盛将军梁老先生最喜爱的玉扳指，起拍价五千万，大家可以竞拍。八千万，一个亿。傅正洲，你就一定要和我争了，哪怕是爷爷留给我的最后念想，你都要抢走。志桃，随便叫价。我陆家家产，随便造。一亿八千万，两个亿。许宣宝，我们难道是跟刚刚的那个小银行？怎么了？就让他们慢慢玩吧。有些人蠢，还钱多。你真的不是梁子彤吗？为什么不开销寒假呢？那可是你爷爷的东西。我
也没想到，随手说一句喜欢，程周竟然斥资两亿把我拍下了。这么好意思，梁小姐，让你什么都没拍到，不就是怪破班子？我家多的是，成色比这还要好。林小姐要是喜欢，等哪天我拿两块给你们用。梁志通，真的不是你吗？这位先生，我刚刚已经跟你解释过了，如果你是耳朵不好使呢？那我给你二百五十块钱，你去医院看看。副总，刚才的救助票子你拿到了。啊，先把。这是你的孩子，对吗？梁志彤，你到底要装到什么时候？妈妈，你不用担心我，我很聪明的，他拿我没办法。傅先生，刚刚是你认错人，现在又强行塞个孩子给我。这是不是有些过分离谱？你刚刚分明叫了小宝。对啊，小宝宝真可爱啊！这是哪来的小朋友啊？长得真可爱。梁之彤，你还在装？这孩子长得怎么那么像程周？该不会是程周的吧？梁之彤，他到底是不是你的孩子？孩子是最单纯的，他们不会撒谎。小朋友。我是你妈咪吗，傅先生？看清楚了吗？我不是孩子的母亲。既然如此，我就把他们给带回去，直到他们的父母来找我为止。傅先生，请自便。没什么事的话，我就先走了。傅先生，你要干什么？今晚都有得罪，这枚玉扳指当做向你赔罪的礼物。梁老爷子的遗物，我就不相信你还能演下去。程昭，这不是你拍下来送给我的吗？你怎么能？我家里这样的扳指多的是，甚至比这成色还要好。不过，既然傅先生诚心要向我道歉，那我便收下了。但我怎么处理，傅先生不会介意的吧？程周，他不可能是志彤姐姐，志彤姐姐都消失六年了，他不会再回来了。他真的不是梁志彤吗？明明那么像，真的不会再回来了。别担心，孩子不会出事的。傅成周这么聪明，要是让他知道孩子是他的，后果不堪设想。我都说把妈妈让给你了，你就是我弟弟，要不要跟我一起给妈妈报仇？<笑>咱们副总喜庆，他们这么吵，会不会惹得副总不高兴啊？我好久没见到小少爷这么活泼了，少爷笑起来真好看。哎，别跑呀，慢点，慢点。好久没见过小少爷这么开心了。不过仔细看看，这个小姑娘倒是和你眉眼之间有几分相似。你说这会不会是少夫人给您生的宝宝？航航，姑姑是希望你活泼点，你这也太活泼了吧？说，谁让你砸姑姑的？阿姨，你后面有东西。走，走。这是你这小鬼搞的鬼，快给我轰出去！住手！好讨厌！要是吃完香菜又得过敏。不是吧？这小鬼跟你神同步，还都对香菜过敏。看来不会是你的私生女吧？孩子妈妈呢？谁要跟你这个坏叔叔同步？你少学我！妈妈说的对，看人不能看外在。有些人一般楚楚，但内心猥琐，是个大坏蛋。就比如大花的叔叔你，你妈妈就是这么教你的？要你管。都六年了，傅成周，你不换钥匙了吗？梁之彤，你终于来了。慧文，
傅成洲这人最紧急，屋内都有人定时巡逻的。今天这么懒散，算了，找到宣导是最要紧的。轩轩，轩轩，嗯，妈妈，我就知道你今晚还是会来。我今年都六岁了，不是三岁小孩，干嘛还这么担心？好了。这里不安全，妈妈先带你回家。就这么接到了萱萱，会不会太顺利了两只头，你想逃到哪去了？我问你，你想逃到哪去？你放开我！妈妈，妈妈，你放开我！你要开口吗？装作不认识我，两只头，这就是你的新手段吗？傅成昭，你未免也太看得起你自己。从六年前我签下自由的开始，你我就再不管。所以说，你承认了，那孩子的父亲究竟是谁？陆继川。傅成昭，合格的前夫，就该跟死的一样。傅成昭，你还不明白吗？他现在是我的一份子，请你放尊重。如果你不明白，我不建议教你。刚刚吓死我了，还好你及时出现。那不，我们假戏真做，让那傅成洲啊后悔死了。别让这出啊！说好的做兄妹，我可不会跟未来嫂子抢男人。开个玩笑而已嘛，谁当真？那个女人竟然偷偷潜入复诊，她果然还是忘不掉郑州。不行，我绝对不能再拖下去了。常州，你之前不是说海外收购项目完成之后就跟我结婚的吗？我知道你介意孩子不是亲生的，可他是你大哥在这世上唯一的骨血。涵涵也一直以为你就是爸爸，就当是为了孩子，我们给他个家，好不好？成洲，解开这件事，想抓紧。成洲，你也知道的，涵涵有自闭症，都四年了，他还是不愿意跟我们说话，不愿意接纳我们。我也不想逼你，但是医生说了，这是心理障碍，需要父母的温暖才能缓解。我都是为了你大哥，你也不想他在弟弟家合不上眼。陆总出现了，老 K 出现了。静怡，夜里凉，对身体不好，你先回去休息。来人，把林小姐扶回去。陆总和你料想的一样，他今晚果然动手，咱们的账户上又少了一笔。不过我们已经提前布局，只要他替换，艾比就会显示。我已经派人去抓他。不能招了，不能做任何，就当你给我的精神损失。知道了，有。我在附近做兵。想抓我？去河里抓吧。老 K， 别忘了明天去盛熙集团报道，他们可是给你开了八千万年薪。放心吧，这么大方的老板可没那么容易找到。副总，信号突然断掉了，人跟丢了。该死！副总，您现在已经是盛熙集团最大的股东了，据说国外那位天才设计师沈林达也回国了，明天就会入职咱们公司。你不要看看他的简历吗？不用，我明天亲自过去。
，来不及了，剑川，就送我到这儿吧。早知道就请上私人飞机了，天上肯定没地上那么多，还能不睡？别乱跑！今天我们新总裁莅临。新总裁。六年了，少夫人可算是回来了，也不知道副总待会儿见到会是什么表情。怎么是他？怎么会是你？真是倒霉，遇到你个傻媳妇。你在说什么？我说早上好啊，副总。你怎么在这？副总，少夫人就是神的，是我们高新品牌的设计师。六瓶，高新设计。杨志彤，我警告你，少在我眼皮底下上班。好你个杨志彤，跟高新总裁，看我怎么收拾你！有些人啊，穿的不像人，实际内里早就败絮其中。新总裁刚上任就迫不及待的高新呢，想仗着那点姿色上位啊？有，你说什么呢？嘴巴给我放干净，不放干净你我是你的上级，整个珠宝设计都归我管，你想说什么就说什么。从今天起，你的日子，跟你这种人共事，空气我都嫌脏。我现在就去。你要离职。因为我吗？傅成真，你怕不是想多了？我纯粹就是想找个工作玩玩。现在觉得不好玩，想干？我不走了。违约金十个亿。你怎么不跟你抢啊？傅成真，你是不是疯啊？我没那么多钱。既然不想赔违约金。那就留下。傅成真，你不是讨厌我，让我走了岂不是更好？怎么？这六年里总信我，离不开我这个杨金讨厌的女人。你这六年倒是变得牙尖嘴利，这么着急脱关系，我是真的松手。要么出去工作，要么把我月薪提升。什么？林小姐，我们都这样，你说在干什么？你怎么来了？听说你昨天收购了盛熙集团，我特意过来看看你。怎么，那个和志彤姐姐长得一样的女人也在，好巧啊！不巧，她就是梁志彤，现在是集团设计师。陈昭，我其实一直对珠宝设计也很感兴趣，我能不能进你们的公司啊？景月，别胡闹，这不是你的专业。你哥哥生前一直想设计一款能具备我们爱情的项链，是我一直沉沦在回忆里。现在我清醒了，我我想亲手把它设计出来，成舟，就当是为了你哥哥，行吗
，我安排你入职。嗯，梁之桃，这次我会让你跟六年前一样灰溜溜的离开。你和我们新任总裁是熟人吗？<笑>你是说傅成洲啊？他前夫。六年前，他为了他怀孕的白月光，在我们结婚纪念日那天提离婚，看着人模和人样的，实际上还不是婚内出轨。我们离婚后，我被迫去了国外。当时穷的都在捡米子，苦苦开脸。可他，可他觉得别的女人烛光晚餐，他们的要死。他就是渣男，不是。就你，哪个我们娘俩？好在我从他账户亏了五十亿。<笑>你这也太惨了吧！这天底下怎么会有这么冷酷无情的傅成洲？死渣男！难怪我还觉得还挺帅的。我说你是曾经的女朋友。你不是在国外拿我不少奖吗？那这些合同先整理好，应该没问题。怪不得你这个年纪了还是在这个时代。你以为设计师就是画阿猫阿狗？不需要灵感，你把这些都给我拿走。两只头，我服从工作安排。是，我就是不服从。你要是不服气的话呢，就去让傅成都把我开除。啊、傅成东，如果是你主动开除我，那这违约金应该就不作数了吧？给大家介绍一下。这位林静月小姐是我们陆中心女士，大家鼓掌欢迎林小姐入职我们部门。啊啊啊啊、早安，这身那么严谨，敢和那女人走走那么近？我看呀，就是犯贱。娇娇姐，我们把那衣服给放了。以后还敢不敢不听话？娇小姐，我错了，你反驳我，那我再也不敢了。娇小姐，再敢躲，打死你！娇小姐，你想想，你们这些人都是什么人品？杨志涛，你道歉。还是低调点好，因为我不想让公司的人都知道。对了，娇娇姐，我这个位置坐着不舒服，能换个位置吗？只要您说你想在哪都可以。我觉得那个位置挺不错的。杨好，没听到咱们董裁夫人说话，快让开！这是咱们董裁夫人看上的，你不让，你又能怎么样？竟然敢跟总裁夫人抢位置，这是不想干了吧？新人嘛，就是不知死活。来，把他东西给我搬走，我看谁敢动。谁敢动？好了，乔小姐，既然梁小姐不愿意的话，我们也不要勉强她，我们也不要因为这些小事儿闹得太大。夫人，你是什么大人？非梁振超给脸不要脸？今天啊，非得去，不然这以后工作怎么安排？也不管你什么身份，穿一身叫不出来的地摊货，其实梦想带着来上班，还敢跟我们总裁夫人抢位置，要不要脸啊？这明明就是梁振东的位置，分明是总裁夫人要跟他抢。
那么有钱，干嘛还要觊觎别人的东西啊？搞什么婚姻就算了，还闹别人工作，这哪个小三真差距？今天怎么不回信息？该不会是上班的时候被人欺负了吧？对对，你怎么来信息了？我妈妈在这里上班，但是我怀疑她被人欺负了。出手伤心同事，不是公司规定带着孩子来上班，就连昨天交给朱主管的设计稿也都是乱糟糟的，无论品行还是能力，都不足以有留在公司的资格。就凭这水平，还国外经常拿奖呢？看你做什么东西！那根本不是我提交的东西，他们动了我的电脑。林静月。既然你处心积虑赶我走，那我还就不走了。林静月，你除了会耍这些手段，还会什么？不成忠诚的吗？杨小姐，我只知道你留在盛熙不愿意走的原因是因为程舟，可是我马上就要跟程舟结婚了，而你也有了自己的孩子，你还是放不下吧？我算是看。就是个不要脸的狐狸精，人家总裁都有夫人了，你也还带着这么大个孩子，还想着破坏别人家庭，该不会就是这个原因才要入职盛熙的吧？他还好意思推我们总裁夫人，我都敢去，我们盛熙不需要这种人。你们这些坏蛋，不许欺负我妈妈！我不止欺负你妈妈，还欺负你，怎么样啊？你能拿我怎么样？秦秋江，夫人，你可要为我做主啊！看杨之头那个样子，他要吃人似的。杨之头，我说了，你没有资格留在盛熙。我连你一起打！杨之头，你疯了吧？我今天都是让你看看，谁才是盛熙的女主人。怎么回事？程舟，志通姐姐应该不是故意带孩子来的。我刚刚也确实有点不近人情了，不过这是公司的规矩，我总不能为了他破例吧？夫人，您就是太善良了，到现在还在为这个梁志通喊话，他他就是个疯子。刚入职没多久，竟然红到头手腕，就因为您说了句公司不允许带孩子，他就扑上去打人。傅总，公司怎么能留下这样的员工？朱主管，别以为我什么都不知道。梁志腾她就是个柔弱的女人，真的是我干的。你要开除我？梁志腾，你为了离开我，离开这家公司，你真是什么好话都说得出口吗？真的是我。副总，您就算不相信打人，可他的能力呢？就凭他那些设计图，怎么可以进盛熙？不可能。怎么会？我分明篡改过他。怎么会什么？周主管，你觉得应该是什么？这个页面明明是被修改过，难道是他？妈妈，涵涵，不能乱喊，我才是你妈妈，知道吗？我就说嘛，小少爷怎么可能是这种女人呢？不过。他为什么要叫梁志彤妈妈？听说小少爷好像自闭症很久了，这好像是他第一次开口说话。啊，你刚才开口了，你再说一遍
。梁振涛，你究竟对韩寒做了什么？危险倒挺大的，傅总，男女有别，我劝你还是不要再这样下去，不然。老板，差点暴露。梁志同，你到底干了什么？总裁夫人，你放心，我见人折腾他们多久，早晚我会让他哭着离开，敢跟你一作对，就是这意思。娇小姐。你的意思是，非帮我的对吗？娇娇姐，你人真好，那我可就等你的好消息了。梁志彤，我说你这贱人怎么这么勾引总裁？是为了给自己换个好点的电动车呀？滚开！怎么样？你这种穷鬼能拿我怎么样？梁志彤。做人要有自知之明，盛熙不是你这种应该待的地方。不想明天还在公司见你。你的意思是，盛熙是你这种欺软怕硬的狗东西待的？那那我今天做不成就欺你们不？杨志彤，那可是我舅舅呀，陈家的人。梁小姐，您请上车。在集团门口继续闹下去，恐怕影响也不好。今天就先放过他。舅舅，我可是你的亲外甥女，你为什么帮着梁头那个贱人却不帮我？你也看上他了是不是？还以为跟你上床？你是疯了吗？谁让你招惹梁小姐的？她可是陆少的贵客，惹怒了陆少，你担当得起吗？他是不会下车的，不信的话，你就等我看看。妈妈，既来之则安之。坏叔叔让我们去家做客，那就去吧，反正他也难倒我们走。珊珊，你怎么在这儿？不是回家了吗？妈妈，我的知道了。你破坏叔叔的五十亿，为了躲避他们的追查，引他回国，我们不如就这样过去，我要证据怎么样？不走，看车。对不起，警察。副厂长，我有点不舒服，想借用一下你们家卫生间。嗯六点了，再放下。傅长洲到底会把文件藏在哪？这还有一个隐藏文件。林清月跟别的男人好过，难道傅长洲都知道？爸爸呢？小孩子才需要爸爸，我已经六岁了，过了需要爸爸的年纪。而且爸爸不是好人，我妈妈每次想到他都会抹眼泪，我不想见到他。我五岁，糟糕，我妈妈交代你不能把自己的专属年纪暴露出来。
你在干什么？梁老师，我在问你，这里做什么？突然想起来有个设计稿件没交，借用一下你的电脑。副总不会这么小心。你以为我还会信你这种鬼话？只是因为太久没见你，所以关于你的一切。谢谢，你解散。五三。你知道的，我最讨厌别人欺骗我。副总是觉得。我连自己女儿的年纪都那么明白，梁志彤，可以出去。公司电脑的设计图明显有修复的痕迹，还有包括他在书房里量书头。你到底想干什么？去查，看看他这些年在国外的经历，还有他对女儿的信息。妈妈今天要带我去游乐园玩，弟弟，你想不想一起去啊？你想跑到哪去啊？好啦好啦，坏叔叔，我们带你一起去玩，你别再捣蛋了。你坐好了。傅成舟，你也要去？不是我要来。是你女儿非求着我来的，我就勉为其难的过去看看吧，走吧。想看就光明正大的看呀。谁要看你？原来不是想偷看你，是想亲你。妈妈，你怎么还脸红啊？是害羞啦？陆成舟，你突然对我这么近干什么？我就喜欢你。我对你啊，没兴趣。查清楚梁萱萱的身世了吗？查清楚梁萱萱的身世了吗？副总，梁萱萱确实只有五岁。季川，帮帮我！傅成舟在怀疑萱萱的身世了。你放心，我是不会让他查到任何蛛丝马迹的。好。滚、啊！滚！滚！滚！傅总，你的感激。我，我不是害怕，我就是想释放一下情绪。嗯，梁志涛，你别别动，你别走。你还挺可爱的。我说，你能不能有点眼力劲儿？这人都快吓晕过去了，你先撤吧。啊、这年头挣钱真不容易，处处都是狗粮。行了行了，走了。梁志彤，为什么爱上别人？我爱谁是我的自由。副总无需过问，早知道我还不如让你被那个女鬼吓死了。那个陆静清，你哪里不舒服？别在我身边！凭什么？就凭我是傅成舟，在南城，没人敢污你我的命令。啊！你等等我！哈哈，滚过来！你这个养不熟的小白眼狼，我才是你妈妈！你为什么要跟这个女人走这么近啊？天天就是不说话！坏女人，你这个坏女人，放开我弟弟！死你！林静月
，除了对无辜的孩子下狠手，你还会什么？我看涵涵之所以变成这个样子，就是因为你这个妈。你还不反省一下你自己吗？梁小姐，你管的是不是太多了？涵涵是我的孩子，我想怎么打就怎么打，我想怎么骂就怎么骂，你有资格管吗？涵涵，给我过来！杨志彤，我不许你有事。志彤，我害怕，志彤。志彤，我差点以为自己就要死掉了。志彤，我好害怕，你能不能陪陪我？这是要死了吗？怎么，你醒醒！傅长州，怎么会是你？这六年，你认识了其他人。副总，按照你说的这种情况，小少爷的自闭症正在慢慢好转。如果让梁小姐陪在他的身边，或许就能病愈。好，谢谢你，乔医生。涵涵，再怎么说，林静月都是你的亲生母亲。这天底下。哪有孩子不要自己妈妈？你现在还小，嗯。涵涵从来没有这么依赖过谁，只有面对你，才会变得这么活泼，甚至还愿意开口喊你妈妈。看来她是真的喜欢你。我希望你为了涵涵可以留下来。奇怪，为什么我每次见到涵涵，心口都会发疼？倒不如我留下来好好调查下。这究竟是怎么回事？张昭，你你，张昭，你干什么？我和陆金川，你选谁？那我和林君月，你选谁？不管你想选谁，都得待在我的身边。傅成昭，你真不要脸！阿姨究竟藏着什么秘密？嗯、小孩子，难道孙轩是爸爸的孩子？阿姨是我真正的妈妈。不行，我得去印度一次。我们今天来看看这个小鸟的裙子。森林舞会要召开了，小鸟收到了森林舞会发来的邀请函。哦阿姨不会证明你是我妈妈的。追上前面那辆车
，我倒要看看这小贱种要去做什么。小少爷，请直接给我出来。来，快点。小喇叭在医院干什么？给我回家！放开我！不是我妈妈，梁阿姨才是我妈妈！我要告诉爸爸，让他把你这个坏人给赶走！你竟然会说话了！既然这个小哑巴都知道，就别一。要上哪去啊，梁志涛？你还是跟六年前一样，睡完了就想跑啊？傅长洲，你别胡说八道，那天根本就没有发生什么。你看起来好像不太满意啊。真正的妈妈了，你快来接我，地址我发给你了。居然开口说话了，小贱种！既然养了你这么多年还是养不上，那就去死！妈妈、啊，为什么涵涵受伤，我的心会那么疼？怎么了？你怎么样？是会有一些不足，病人大出血，你们谁是必救员？我是，是我的。不行，你是孩子的父亲，只需亲属，不能流血，还是我的吧。其实我并不是涵涵的亲生父亲。医生，我想先陪陪涵涵。长昭，我听说知彤姐姐和你在一起，她人呢？去给涵涵献血了。献血？他不能给涵涵献血，他不能让她出来。为什么不能？因为，我我不想让涵涵的身体里有她的血。程昭，你让他出来好不好？他的血进了涵涵身体就会产生反应，程昭就知道那根本不是我的孩子了。不行，不能让程昭知道。什么？涵涵居然是我的儿子！梁小姐，请先跟我过去输血。金川，帮我送点 B 型血来协和医院。你献血了？谁让你给我儿子献血的？这个扫把星，如果不是因为你，涵涵根本不会出事。你需要你这个扫把星的血。长昭，对不起、啊，我只是太担心涵涵了。我只有涵涵这一个儿子，如果他出事，那我也不想活了。林继玉，六年前重合医院那件事，跟你有关，对不对？护士，那孩子怎么可能会死？是不是你们把他藏起来？我的儿子，我听不懂你在说什么。还要把涵涵的身世瞒多久？我才是他的。喂，副总，撞小少爷的人抓到了。副总。我我当时真是看花眼了，我不知道那是小少爷，我不是故意的，你饶了我吧，饶了我一条贱命吧，好不好？认识林静月吗？不认识，不认识。你说这个林小姐，我不认识。只要你能让顾成洲相信是你开车撞的那个小哥，这卡里的五百万都是你的。林小姐，您放心。
，我就是您最忠诚的狗。快快快，您慢走啊！把他送去监狱。傅傅总，傅总，你饶了我吧，傅总，傅总、啊，算了。景云，你为什么要这样做？程程，对不起，我今天在医院失态了，但我也是太担心涵涵了。我已经没有你大哥了，我不能再没有涵涵了。程程，涵涵以前从来没有这样过的。自从志同姐姐出嫁后就，就我也是太担心涵涵了。我们不能回到以前那样吗？没有他，够了。你觉得你做的那些事，真的天衣无缝吗？若不是看在我大哥的份子上，我早把你大手拿着，把你那小心思都给收起来。涵、啊、涵已经没事了，剩下东西吗？抓到撞涵涵的人了吗？凶手已经送进监狱了。你放心，以后我会好好保护涵涵，不会再让她受到任何伤害。我的儿子没有死，是被林静月给抢走。如果我告诉傅晨中，他会不会？就去死！梁正中，如果我说撞涵涵的人是林静月，你会怎么做？先生已经被抓了。不要想太多。我说过了，凶手已经被抓了，涵涵已经失去亲生父亲，再让他失去亲生母亲吗？傅总要是没什么事的话，就先出去了，我想休息。傅成成，你就那么偏袒他？好在我没让你知道涵涵的身世，早晚有天我会把他带回我身边。涵涵。妈妈，我要找妈妈。小哑巴，白眼狼！我白养你这么多年了，没有一点良心，我打死你！外出来，妈妈，妈妈，快来救我！林静约，再敢欺负涵涵，信不信我把你手折断了？小贱种！你要是再敢欺负涵涵，我就把这一切都告诉傅成东。你说他要是知道，还会不会让你进府？难道他们没有把涵涵的身世告诉成成？梁振腾，那这样的话，我就要抓紧时间赶你走。涵涵，我的孩子。妈妈，涵涵再也不要跟妈妈分开了。好，妈妈答应你，再也不和涵涵分开了。但是涵涵要答应妈妈一件事，亲子鉴定的事，不要告诉爸爸，好吗？为什么妈妈不能让爸爸知道？他是不喜欢爸爸吗？我一定要把这件事查明白。傅成洲，我答应你照顾涵涵，但我不想住在这里，也不想看见你。妈妈，不要丢下涵涵，不要走。爸比，拜拜喽。给我买下梁志彤隔壁的房子。傅总，可是已经有人住下了。那就出双倍三倍的价钱买下，立刻。张昭，你来干什么？我来看看涵涵，她说不想我。哇，肯德基，坏死了！现在你上，叔叔啦！我来骗你吧，我就说今晚要肯德基吃吧。轩轩，你现在是不是应该叫我哥哥了？杨轩轩。我是不是说过桌上的饭菜不能浪费？走，三哥，我终于回来了，快来吃饭。不必了，没胃口。
想想吃了。还是跟以前的味道一样。这么多年，你发东西的习惯还没变。苏长征，好吧，怎么样？满意了吗？爸比，你和妈妈怎么这么甜啊？躺在肯德基的面子上，我以后就不教你坏事事了。你一个插队带我爸比的机会吧。不行，爸比，你不是我爸爸。为什么呀？对吧？你说啊，你带你弟多有面子。你们两个赶紧去给我睡觉。放你。孩子也看完了，给我出去。妈妈，这大半夜的把爸比带出去，是不是不太好？外头留着，万一又遇到坏人。我之前就看到你经常偷拍、晒成照片。刘深深，你又说什么？男人晚上没有我陪着，睡不着了。你忍心天在我们肚子吗？姚志彤，你也不想让两个孩子失望吧？妈妈，你为什么不高兴啊？是涵涵哪里做的不好吗？哪有，涵涵是天底下最乖的宝宝。那妈妈可以唱一首歌吗？涵涵想听。可是，妈妈不会。啊、哦，好好好，嗯，妈妈给你唱啊，嗯嗯，我没开，我没开，不变不变，看看看看看看看看看看看，哈哈，我看你爸爸特别特别兴奋，可能他也想给你唱，我没开，我没开。不如比如，恐龙恐龙恐龙恐龙恐龙恐龙恐龙，不好意思，我想起了一件有趣的事情。杨志通，我好像爱上你了。我跟你一起。副总，你要坐我的车。嗯，我的车坏了。走吧。副总，你这一路还好吧？挺好的，呼吸新鲜空气，看看风景，挺不错的。成都昨天晚上的自己，应该又是和梁志彤这贱人在一起。何、嗯、小文，小文正在喷血，别动我。我警告过你，别来沾边。志涛，我知道你对周主管有什么不满，但是有话可以说，别在公司里打打闹闹。怎么？还有你，你别警告我。你以为我在国外的这几年怎么过？陛下拳皇，五级杀。嗯。
，就跟彩云嘛。梁之彤，你到底还有多少惊喜？梁之彤，这是我新买的包，三百万，赔我。林小姐，你这样真的好让人害怕。我不知道我到底做错了什么，叫你一定对我这么大，甚至还指使人对我的椅子做手术。你就这么想让我再伤心混不下去吗？杨志涛，你少泄口不仁！林小姐，求你放过我吧，我真的很需要这份工作，我还有孩子要养，你何必跟我一个柔弱的母亲过不去呢？杨志通，你这里是三百万，别再为难他了。常州，分明是他，就当是昨晚的饭钱。三百万，嗯，来过瘾。梁志通，你不是能耐大吗？那这份合同。就交给你完成了。这金老板是个老色批，梁志涛，我倒要看看你怎么拿下合作。梁小姐，只要你把这些酒全都喝了，这个合同啊，没你们这些。那，现在可以签了吗？<笑>把那个贱人给我抓起来！弄死，扒光他的衣服！就凭你的，敢跟姑奶奶的？这是让他去的项目的，快快点！是。是你让他们把合同都签了，合不合同无所谓，我们富士不差这点钱。装的倒是有模有样，手打疼了吗？梁志彤，你可还真是脸皮厚，合同还没拿下，还好意思在这坐着？说你呢，我啊，还不赶紧递交辞职报告？张大人的狗眼，看清楚！这不可能，新老板那么难搞。怎么可能拿下合同？我看啊，你是为了这合同费了不少心思，怕是靠出卖心理。大胆，梁小姐也是你们随便一轮。梁小姐，我是我这个混蛋有眼无珠，昨日对您不敬，还希望您能够原谅我。我该死，我真该死，还希望您别跟我一般见识。梁小姐，这个玉佩可是南城战神的贴身之物，带上它，犹如战神亲临，无人敢对您不敬。这款宝石项链是出自顶级设计师布兰德之手，至今没有人摸它的真容。哦，还有，我听说您现在上班，是骑电动车上班。你这个劳斯莱斯是当时我送您的赔礼，还希望这些礼物，梁小姐全部都能收下。战神前两年还来找我看病，我还让他在雨里等了一夜，有这么厉害吗？兰德不就是我的徒弟吗？现在倒是混得挺好。至于车，我倒是多的是。后头来，梁志涛，你是疯了吧？梁小姐，我真的抓错了，求求您，求求您开恩，原谅我，我求求您。梁志涛，你这个贱人，凭什么？副总，已经按您的安排将那庆金子打到两个牙齿
，保证他以后见到少夫人就不会。来，这里。有个问题呢，我想问，就是我有个朋友，他吧，最近看到一个女人，心脏就砰砰跳，很想见到她，她应该是喜欢那个女人，但是对方呢，态度很冷漠，还有一个孩子，孩子还不是他，那就换个人喜欢，活该你被冷漠呀，就算孩子不是他的，老婆是他的呀。关押着我的老婆，这车回家喽。他就是臭疯了，好可怕。傅先生，你玩够了没有？我现在要下班回家。顺路嘛，在我一边。拜托，你可是住在别墅区。现在住你隔壁。你好，我的前妻邻居。走。伯母。程璐这边出事儿了，您能不能尽快回国？静月，我马上到。伯母，您可算是回来了。静月，你这么着急的让我回来，是有什么要紧的事吗？志彤姐姐她回来了，她。还带回来个孩子，好像是伯母。他和陆金川走得很近，但是也跟程州走得很近。我担心伯母，您劝劝程州吧。静怡住在哪儿？我把地址发给你。杨之头，我就不信这回还不能让你滚蛋。志彤，又演了，你终于回来。程秋，你到底要做什么？我家停水了，赶紧带洗卫走。不行！我说了不行。傅长征，赶紧走，你别急。你不要脸！妈妈，你好。傅晨正，志彤，怎么了？你请妈进去看看。妈妈，我有有点事，你等我一下啊，马上。傅晨正，你干什么？要上班也是看到我，就恨不得不会死。你赶紧跟我进去。如果我碰到，所以我求求你进去吧，好吗？我说你好，好。你求人我没有成功的，至少要这样。其实之前我就不同意你和程州的婚事，那个混小子，他怎么能配得上我们天仙班的志同呢？离婚是他不配，活该。妈呀，你可真是我亲妈！要知道，你妈是我最好的闺蜜，她的闺蜜就是我的宝。就算你不要程州，也不能丢下妈。你这一出走就是六年，妈苦啊！妈，我每天都想你。知道了。听说你跟陆家那小子走得挺近，你喜欢他，要不要我帮你追他？什么生意呢？陆继川，妈，你真的是疯了！妈，应该是我养的那条狗肚子乱跳，这狗就是不听话。我给你带来了惊喜。这些都是妈给你送去来的礼物，东西可以留下。嗯，可以留下。妈，你没事吧，妈？没事，没事。我去你家洗手间冲一下。妈，我家卫生间坏了，不是很方便。这孩子，刚刚就心不在焉，这会又不肯让我进卫生间，来来来，进卫生间。那好，我正好有事，我先走了。
你刚刚说我是狗，不然呢？要你妈知道你在我这，她会怎么想？那我就让你尝尝被狗咬的滋味。志总，你交代事我将办好了，只要你愿意，可以随时走。至于涵涵，你放心，有我帮你打掩护的。志涛，你是改变主意了吗？等我参加完傅成州母亲的生日宴，我就离开。吉川，谢谢你，我最好的朋友。你说我是你哥，不是吗？当然要帮你了。傅成州，你为什么要出现？我说过了，凶手已经被抓了。甘之头，你也在这儿啊？怎么是被伯母给赶出来了？我早就说了，我才是他最心仪的儿媳妇，而你、啊、再唧唧歪歪，还让你说不出。疯了你！喝这么多，傅成昭，怎么又是你？杨志涛，你敢跟我先试试？杨志涛，我承认我爱上了你，一发不可收拾的爱上了你。就算你有了别的男人，生孩子也没关系。毕竟我离开了你六年，更何况当初是我伤了你的心。我想好了，作为你的傅成忠，我可以至死。不看我，我听不懂你在说什么。昨晚喝那么多酒，给你熬了粥，准备好，快起来喝点吧。孩子们都看着呢，尝一口。我还要去上班。我帮你请假了，你今天就好好在家休息。谁让你昨晚喝那么多？嗯。傅成卓，我们很快就要说再见。这不是给我接生的那个医生吗？怎么会跟林金月在一起？宝贝，我来帮你脱。死鬼，这里是商场，你别乱来，万一让傅成洲的人知道，我们就完了。
？没人呀，我刚刚明明听见有动静的呀。你怎么总是疑神疑鬼的？确实没人。来，继续。你刚才在干什么？我在干什么？当然是看你头上的绿帽子有没有戴歪。傅长洲，嗯，就是如果林静月背着你有别的男人了，你会怎么做？我应该要怎么样？行，我懂了。看来你真的很爱他，你爱死他。什么人啊，真是！被戴了绿帽子还没反应，就这么喜欢他？干嘛这么生气啊？林俊也开始了，跟我有什么关系？我爱的人是他呀。他怎么就生气了？我哪次错了呀？查到了，当初偷了你五十亿的人查到了。查到就查到了呗。警察局，这点事还需要告诉你。他是少夫人，不愧是我老婆呀，真棒！还有件事，我还查到了当初小小姐的出生日历错了，正确的应该是六年前。当初少夫人在重和医院生了两个孩子，其中一个夭折了，另外一个应该是……是吗？我有女儿了！我、啊、是少夫人，她订了三个月的机票，她。杨志通，这次我不会再让你从我身边逃走。少夫人还是想要离开你，或许她心里已经有别人了，你就放手吧。放你个头，蠢东西，回去就把你工资扣光。你们看这个样子。你不喜欢打吗？来打啊！别别从六年前那样离开我。都说了不需要你跟来，到时候白你是见了就白我活。那还不是为你好，就得让傅成洲知道你没有他，还有很多追求者，比如我喜欢你很久。可是三叔叔不回来怎么办？反正妈妈只能是爸比的，有我在，谁都别警察爸比的对。我知道了，六年了，我怎么会不知道呢？走吧。杨志彤，你还敢来？好，那我就让你行月西施。梁志彤，你还敢过来啊？都被伯母赶了，是过来自取其辱的。你脸皮可真厚。实话告诉你吧，今天这场宴会就是专门为我办的。伯母今天要宣布我和陈州的婚期。你听说，你来看这花的人，妈妈她不会让你个坏人进门。做梦吧，你个小贱！梁志彤，来都来了。敢不敢跟我比一场？既然林小姐闲得慌，那我就跟你玩玩。我们就比飞镖，输的人跪在地上学狗叫。林小姐飞镖一流，根根都懂，她这不是自取其辱吗？那是，你看她连扔都不敢扔。梁之彤，你的飞镖都被我做过手脚了，不管你是治还是不治，都是输。这飞镖被他们动过手脚了，你也看出来了。他们欺人太甚，我们。
明知道自己要输了，所以就用这种下三滥的手段。你难道不觉得？你自己做了什么？心里不清楚吗？我，我有做什么？我不过是技术比你好。你该不会是自己没射中靶心，就觉得我做了什么手脚吧？你有证据吗？当然有证据。林静月竟然做这种事情，还被抓包了，真丢脸！怪不得梁小姐刚刚不出手，原来是早就察觉到。林小姐，这一下你清楚了吗？梁振鹏这个贱人，你给我滚！陆雪，林静月，你知道你在干什么吗？看来是刚刚的紧张还不够。程州。别走！你忘了对我的承诺了吗？傅成昭，你说过要照顾我一辈子呢，还照顾一辈子呢，头上都要成青青草原了。傅成昭，你真是个眼盲心瞎的蠢男，害你一眼我的头。吵吵嚷嚷的干什么？伯母，宁可算来了，宁可要为我做主啊！他们。我有洁癖，你别把我身上给哭脏了。志通，不是你看到的那样，跟他没有那么好。咱俩是天下第一好，妈最喜欢你了。阿姨，您别被这个女人给骗了。你看她呀，不知道跟哪个男人生的孩子，她回来纠缠我们成州，分明是想让我们成州当接盘侠。那又怎么样了？就算孩子不是亲生的，老婆是自己的就可以了呀。奶奶的乖乖。漂亮啊！为什么志同生的孩子？嗯，阿姨，啊，你看他都有露金穿了，还纠缠着我们成都不放。志同，我看这小伙子还行，你是想选哪个呢？嗯、妈。你都跟志同离婚了，凭啥不让我给他介绍个好的？妈，我不是你亲儿子吗？生物学上是，但是我跟志同更亲。再说，我本来就觉得你小子挺帅，所以想给他介绍个好的。帮我跟他复婚。就你，想得美。那就别怪儿子不义了。你上周偷偷看男模，还摸人家腹肌，你说我爸要是知道了，他会怎么想？成舟，你看你都说的什么话呀？妈是给你开玩笑的，那事儿包在妈身上。哎呀，志彤，我的头好疼啊！哎呀，我的头好疼啊！最近老是睡觉睡得踏实，总是放心不下你呀、啊。妈，我会先医术，我帮你看看。志彤啊，你跟成舟和好吧，就算是为了妈，你要再不答应，妈就疼死了。好好好，我答应你。该死的梁志通，你休想！嫁给成州的人只能是我。傅成州，谁让你搬我东西了？给我放回去！我们都和好了，当然要住在一起了。你也不想我妈怀疑吧？爸比，妈妈，快上车！你们俩在这叛变了？傅成舟是不是有病？你怎么不会忍心让我妈难过吗？她一难过就……哎呀，我的头好疼啊！志彤啊，这菜你不喜欢吃啊？傅成舟，你有完没有？看到你们这么恩爱，我就放心了。下次啊，鞋可要穿稳一点啊！我才不想跟你这种人住在一起。
头好疼啊！志聪啊，你这是去哪儿啊？啊，我知道了，你还是不肯原谅程忠啊？你这是要走对吧？罢了，走就走吧，我这头疼死就算了。妈，怎么会呢？我就是觉得两床被子有点热，想拿出去一床。我就知道志同最好了，肯定不会骗我。被子，妈帮你拿走，祝你们度过一个美好的夜晚。这个家没有我迟早是要送的。那，富山，那你干嘛？傅成忠，你为什么会对我好？你以前不是这样的。我只是想帮你盖被子。知道了，去吧。是李金月，知道。是谁啊？这是你干什么？刷牙而已。志涛，记得之前都是你给程总打领带的。傅长昭，我警告你，别太过分。彤彤，你说什么呀？我听不清。那今天我送萱萱上学啦。萱萱，你这些年缺失的父爱，爸比是时候要弥补你了。拜拜，宝贝。你说萱萱她一个人上幼儿园，会不会很孤独？也不知道我的宝贝萱萱会不会好好吃饭，生物会不会踢被子？万一万一受别人欺负了怎么办？小小姐她是上幼儿园，不是去受刑。你懂什么？你有没有女儿？那副总一听，后面还有出嫁的，还有小黄毛呢。给我准备个八倍镜，我女儿真乖。有人欺负我女儿，我就知道萱萱不能离开我。这才多久，就有人敢霸凌她，窗帘都拉起来了，肯定是在霸凌。让我下来，快点！副总，幼儿园有规定，外人不能进。我是外人吗？我是他爸。再不去，我女儿缺胳膊少腿怎么办？叔叔，你怎么来了？你有没事？不是怎么？是不是有人欺负你了？把病来了，没给你撑腰。萱萱的爸爸不是早就已经死了吗？还能诈尸？你好，不管你是不是家长，我们在上课，还请你出去。赵助理，现在立刻马上给我封锁学校，势必要查出霸凌萱萱的人。叔叔叔，刚刚没人欺负我，刚刚我。放心，萱萱别怕，我们把你赶出去。
。喂，杨小姐，你不是说宣传的爸爸已经死了吗？这，教室里来了个神经病，说是他爸爸，还说要封锁整个学校。现在我们课都没法上了，要不你过来看看？好的，我马上到。顾长昭，你有病吧？赶紧跟我走！杨志图，你是学校亲妈吗？孩子受欺负了，你就直接走吗？郑叔叔，我刚刚真的是不小心摔倒的，真的没骗你。现在也听清楚了吧？赶紧跟我出去！浩莲，把窗帘给我拉开！杨小姐，她真的是你老公吗？不是，神经病。傅青庄，我请你不要再打扰我女儿的正常生活。学校有学校的规定，你把你爸从那校收起来成吗？所以你就到处跟别人说我死了？我没说你。还你说孩子的爸爸死了？傅青庄，你有妄想症吧？那是我女儿，跟你有什么关系啊？你实在想要女儿的话，让林静也给你生去。你究竟还要拉我多久？这是保健品，帮我准备一套。啊！副总，您的保洁身份我已经安排好了，现在你可以随时见到肖小姐。我女儿起身了，哟，小野种，谁让你在这玩的？你个小野种，竟然敢推我，活该你没有爸爸！你个小野种，竟然敢推我，活该你没有爸爸！我就他爸爸。是你这个小贱种推了我儿子吧？你嘴巴给我放干净点！小贱种，小贱种，我这话怎么了？你不过是臭保洁的，能把我怎么样？我高高手指就能让你从这滚出去？我老公可是富氏集团的副经理，得罪了我们都别想活了。或者你们母女两个跪下来给我磕头认错，兴许我还会放你们一条生路。富氏集团，他明天不用来上班了。你说这话是什么意思？因为我就是富士集团总裁，张太太，我都已经查清楚了，他就是保洁部今天新来的员工，就是一个臭干啥的，还好意思自称是富士集团的总裁？说嘛，穷人啊，难怪身上衣服怪物，敢打伤我的儿子，就该跪下来磕头道歉。副总，属下来迟了。我们好大的胆子，居然敢对副总和小小姐动手！怎么可能？他就是个臭保洁的。对，他就是我们学校今天新来的保洁。怎么会是？会是总裁？老公，就是他这个臭保洁。你这个蠢货，还不赶紧跟副总道歉？就因为你这个蠢货，害得老子把工作都丢了。我说过了，从明天开始你不用再来上班了。副总，副总，我错了。副总，我真的错了。把这些幼儿园买下来，我倒要看看谁敢在我眼皮子底下欺负我女儿。副总，副总，副总，多亏了小小姐及时用电话手表跟我报信，不然那些杂碎可就伤到你，也不看看是谁的女儿了。所以我是帅叔叔你的女儿吗？你可不要看我眼睛一小就骗我哟。嗯啊、怪不得我和你长得挺像，就是你这个渣男抛弃妻女，害我妈妈经常半夜有眼泪，以后可不能惹我妈妈伤心哦，不然我就把你打碎喽。啊
这是爸比，这是妈妈，这是我，这是妹妹。哥哥，我们真的是一家人。我也是爸比妈咪，小孩我看了。我和爸爸的经验检测百分之九十九，太好了！你是我的亲生哥哥。那我要把这个好消息告诉奶奶，他们会特别开心。伯母，涵涵到现在都还以为自己是成舟的孩子。你说，如果他有一天知道自己的真实身世，会不会很难过？顾自然不是爸比的亲生女儿。涵涵，怎么了？谁欺负你了？我根本就不是爸比的亲生女儿，对不对？涵涵，你都知道了。为什么阿姨是我真正的妈妈，妹妹是你的小孩，你们都是一家人，就我不是？为什么你不是我的爸比？为什么不是你？涵涵，静月才是你的妈妈，知道吗？这样的话不能乱说。哼，还答应妈妈要保密的，那我就告诉你吧，这是我拿了妈妈的头发做 DNA 检测，我和妈妈是有血缘关系的，可是那天我突然出车祸。怪不得那天林静月对涵涵下狠手，她是为了死无对证。两只头，你到底瞒了我多少？立刻去查少夫人当初在惩和医院生育的事，看看她是不是生的双胞胎。还有另一个孩子去哪了？六年前的监控已经修复好了，正是林小姐抱走了少夫人的孩子。也就是小少爷，原来他一直都在欺负。这几年，林小姐和王医生走的倒是挺勤，还有不少转折机会。程超，我前几天跟伯母说了我们的婚事，伯母说我们自己决定就好。你当初不也说某安这边就会娶我吗？你也知道的，很多同事都知道了我们的关系，就一直在问。我都不知道怎么回答了。这些年，你还记得我哥吗？他当初是为了你才出的车祸。我当然记得了，他当时把我护在身下，说让我回国来找你，说你会永远护着我们母子。程程，你当时不也说过会永远对我好吗？那你告诉我，这事是什么？齐正有批准杀。是我哥死了没多久，他才转的。别告诉我这就是普通的转账。程超，不是你想的这样的，你听我解释。程超，你不能丢下我。涵涵，是我跟梁志同的孩子，从始至终，你都在听。往后，我不想在京都看见你。程超。刘小，你不能！傻逼！是我，不用再等了，现在动手。这是给你的礼物。你什么时候知道的？如果我不知道，你还打算瞒我多久？涛涛，我们给孩子一个完整的家吧，不婚吧？傅成忠，你放开我！这次我不会再放开你。六年前是我不明白自己的心意，才会让你从我身边离开。其实这些年，我总会想起你。你身边不是已经有了林静月吗？你那么爱他，哪怕成为他身边众多傅成舟中的一个，你也毫无怨言。那我又算什么？算妻子。林静月是我大哥的爱人。六年前我大哥去世后，他是怀了我大哥的孩子，非要跟我寻死觅活。我没有办法再把孩子放在我的名下，但是我跟他进进出出。你愿意再嫁给我一次吗？我愿意整个傅氏下聘。
妈妈，妈妈，萱萱，哈哈，两只头，你说我先拿你哪个宝贝开刀呢？你们找得到还挺快的，我要的钱准备好了吗？五十亿，这两个小贱种的命就还给你们。林静月，你先冷静，钱我会给你的，你别伤到他们。傅成成，你就这么关心这小野种啊？你喜欢孩子的话，我也可以给你生啊。我陪了你整整六年，你连碰都不碰我，<笑>我就这么不如他吗？妈妈，男子汉能扛七宗妹妹。妈妈，我不怕痛。就哥哥，闭嘴！再吵我就割掉你们的舌头。两只头，就是因为你，我的幸福生活才毁了。别乱动！你再过来我就掐死他！不是想要你的孩子平安吗？好啊，那你就从这里跳下去。你到底跳不跳？我跳！我答应你，你别动我孩子。妈妈不要啊！闭嘴！两只头，到底跳不跳？我跟你一起，月月，你歇一会儿，我帮你看着啊，放心。副总，我都按照你说的做了，绑架的事情全是那个女人干的，跟我没有关系。你答应给我的报酬，是不是可以给我了？王浩，你这个贱人，你居然敢背叛我！我一心一意为着我们的未来，可是你竟然敢出卖我，真是该死！啊！你敢打我，我，保镖呢？没有，是他活该，是他自找的，他该死，他该死，不是我。无论生老病死，我都只爱两只一人。我不是还没说话吗？那两只童小姐呢？我也愿意。接一个，接一个，接一个。小朋友，你不明白。我都知道，亲的是会怀孕的，我们很快就会有弟弟或者妹妹了。不对，不对，在床上接生才会。你们都胡说些什么呀？来，拿起看着计时器，就是这样的哦。哦，我有罪，我有罪。志涛，恭喜你找到自己的幸福，把我也该放下，为自己好好活一场。也不知道我这么好的男人，以后会便宜了谁。志涛，你真是没福气啊。多动，我爱你，我爱你，我也爱你。